बिस्मिल्लाम असलम मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ हमारा आज का टॉपिक है एंटी नटल केयर यानी हमल के दौरान चेकअप टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि अब हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं आप लोग हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस जो आज की वीडियो है इसको आखिर तक क्लास में देखिए क्योंकि इससे आपके बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में होते हैं उनका जवाब मिल सकता है बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ एंटीनेटल केयर का मकसद ये होता है कि हमला ख़वान को ऐसी केयर प्रोवाइड की जाए जिससे कोई भी रिस्क फैक्टर थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है आइडेंटिफाई किया जाए और उसको बर वक्त ट्रीट किया जाए तो इस चीज़ से मेरे जहन में बहुत सारे वाक़ात भी आते हैं एक दफ़ा मैं गानी यूनिट में काम कर रही थी तो एक खातून आई बिल्कुल एमरजेंसी में उसने मतलब बिल्कुल उनकी जो फेस था वो बिल्कुल पीला हुआ था लेकिन आते ही वो डिलीवर होगी उनको अपना ब्लड ग्रुप तक नहीं पता था तो जैसे ही उनको डिलीवरी के बाद वार्ड में शिफ्ट किया और उनके सारे टेस्ट लिए गए तो तकरीबन दो घंटे के बाद वो खातून अभी हम ब्लड का अरेंज कर ही रहे थे तो वो खातून वॉशरूम में गई और वहाँ पे गिरी और उनकी डेथ हो गई इसी तरह से कई खातन जो क्लैम्पिया के साथ आती हैं यानी हमल के दौरान जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उनको पता ही नहीं होता और वो फिट्स के साथ आती हैं जिसमें कभी खातून खुद ख़त्म हो जाती हैं या बच्चा या दोनों ख़त्म हो जाते हैं और कई दफ़ा डायबिटिक खातन ऐसी सिचुएशन में आती हैं जब वो महसूस करती हैं कि बच्चे की मूवमेंट्स नहीं हैं और मुर्दा बच्चा जो है ना वो पैदा हो रहा होता है इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एंटीनेटल केयर बहुत ज़रूरी है तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले जैसे ही आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है यानी आपने किसी स्टिक से चेक किया है या क्लिनिक पे जाके चेक किया है तो पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं आप कोई करीबी हॉस्पिटल ढूंढें या कोई ऐसी क्लिनिक हो जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो वहाँ पे आप अपनी बुकिंग अपॉइंटमेंट ले लें इस अपॉइंटमेंट में डॉक्टर ने क्या करना होता है कि आपकी एक डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है जिसमें आपकी पर्सनल हिस्ट्री है मेडिकल हिस्ट्री है आपकी ड्रग हिस्ट्री है क्योंकि आप दवाई वगैरह तो नहीं लेती आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में कोई शुगर ब्लड प्रेशर या कोई और आ, इस तरह के कोई केसेस तो नहीं है और आ, इसके अलावा जो है आपकी प्रीवियस चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री ली जाती है जिसमें अगर आपके जो है पहले प्रेगनेंसीज हुई हैं तो साथ ही आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं टेस्ट आपके बेसिक किस्म के होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन है यूरिन है आपके खून का ग्रुप है आपके खून की शुगर है हेपेटाइटिस बी सी चेक होता है इसके अलावा डॉक्टर जो चाहे आपके और टेस्ट करवाना तो वो करवा सकते हैं इसके बाद इसी अपॉइंटमेंट में आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में भी गाइड किया जाता है यानी आपने कब कब अल्ट्रासाउंड आपकी करनी ज़रूरी है सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जो है वो एक तो अर्ली स्टेज पे की जाती है तकरीबन 11 से लेके 13 हफ्ते तक उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बेबी जो है वो ठीक है उसके दिल की धड़कन है उसकी जस्टेशनल एज क्या है जो आप डेट बता रहे हैं उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो है वो तकरीबन 18 से लेके 20 वीक्स तक की जाती है और इसमें बच्चे का डिटेल मुआना होता है कि उसमें खुदा न खास्ता कोई मजूरी वगैरह तो नहीं है इसके अलावा अगर डॉक्टर चाहे तो वो किसी वक्त भी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी अल्ट्रासाउंड कर सकती है ये आप जहन में से निकाल दीजिए बहुत से लोग समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड से कोई शुआएँ अंदर जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं है अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स होती हैं इससे कोई एक्सरे की तरह कोई शुआएँ नहीं निकलती इसलिए आपको अगर डॉक्टर समझे अल्ट्रासाउंड करवाना तो आप ज़रूर करवा लीजिए 
अगली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर आपको बताएगा वो इम्यूनाइजेशन के बारे में है यानी प्रेगनेंसी में टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शन्स जो है वो लगाए जाते हैं ये जो टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शन्स हैं जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल के मुताबिक ये पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में पांच इंजेक्शन्स जो है वो देने होते हैं और रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या होता है कि जब माहवारी शुरू हुए और माहवारी बंद हो इसके दरमियान का पीरियड जो है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड कहलाता है इसमें अगर पांच इंजेक्शन टटनेस के लगे हों तो आप और बच्चा दोनों महफूज रह सकते हैं वो कब कब लगते हैं कि जैसे कोई प्रेगनेंट खातून आती है उसको अपना कुछ पता नहीं है कि उसने पहले कब कभी टटनेस का इंजेक्शन लगवाया है कि नहीं तो इसको एक इंजेक्शन फ़ौर दे दिया जाता है उसके एक महीने के बाद दूसरा और फिर उसके छः महीने के बाद तीसरा इंजेक्शन दिया जाता है अगले जो दो इंजेक्शन हैं वो एक एक साल के वक्त से लगते हैं लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ही होता है कि खातन को भी पता नहीं होता और डॉक्टर भी सेवन्थ मंथ में एक इंजेक्शन लगा देते हैं और दूसरा एट मंथ में लगाते हैं इस अब इंजेक्शन्स के अलावा आपको जो है ना अगर कोई एडवाइस लेनी है अपनी डाइट के बारे में आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए आपने कोई एक्सरसाइज के बारे में एडवाइस लेनी है कि आप किस किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं अगर आपके टेस्ट में कोई कमी बेशी आती है किसी चीज़ की डॉक्टर आपको सप्लीमेंट एडवाइस कर सकता है इसके अलावा जो है आप अगर काम करती हैं या काम पर जाती हैं तो उस सूरत में आप डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं कि ये काम आप कब तक कर सकती हैं और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो ये तो आप सारी एडवाइस इस बुकिंग अपॉइंटमेंट में ले लेंगे और अब आपको टोटल विजिट्स कितनी करनी है कि अगर तो आपके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपका फर्स्ट बेबी है तो आपको तकरीबन आठ विजिट्स की ज़रूरत होती है और अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज हैं और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको छः विजिट्स की ज़रूरत होती है तो इस तरह से कोई अगर फ़र्ज़ करें कोई हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर रहता है तो उसको भी कम से कम चार विजिट्स जो है ना वो लाजमी करनी है इस तरीके से आप डॉक्टर के पास भी आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और आपको पता होगा कि आपको अगर कोई मसला है या डिलीवरी के वक्त आपने जाना है तो आपने किस हॉस्पिटल में जाना है ताकि आपका जहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद हो और वहाँ पे आप डिलीवर हो जाए इस तरीके से आप ख़ुद भी सेफ़ रह सकते हैं आने वाले बच्चे को भी सेफ़ रख सकते हैं और जब आप दोनों सेफ़ होंगे तो ये आपकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत खुशी का लम्हा होगा उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़